大家好，我是莹莹，我手里呢是梅花鹿的排骨，一共五斤啊。我从小到大从来没吃过梅花鹿的鹿肉，我倒是吃过狍子肉，呃，什么野猪肉，什么黑猪肉，和什么鸟啊什么的哈，呃，都是那种养殖的，飞龙什么的啊，那是我们东北的东西。其实鹿肉呢也是我们东北的特产了。我们东北养鹿的很多很多，就大家伙吃那个鹿茸啊，呃，都产自东北嘛。但我真没吃过鹿肉。今天呢，五斤的梅花鹿鹿肉，我要给它做了吃了啊。我是给它清炖的呢，还是红烧呢？要煮汤清炖的话、啊，哈，能吃到梅花鹿鹿肉的那个原汁原味就是就清淡一点的啊。要是红烧的话，可能吃的就是酱油、糖和黄酒的味道。实在不行，我就给它清炖了吧。冬瓜、梅花鹿汤，<笑>梅花鹿排骨汤，还没完全解冻呢啊！放这儿，让它凉快去吧。反正上海也热，上海今天三十四度，我穿背心呢。呃，之所以带个围裙呢，是为了掩盖我的赘肉。我那一胖，哪都不长肉，就腰上会长点肉，所以啊。这丑呢啊！一会儿我就干活了，朋友们啊！这个鹿肉呢，看起来细腻，有点像狍子肉那种感觉似的。我得放地上剁，你看那菜盘，让我砍都给砍一个印子一个印子，一看就是我经常吃肉的人。狍肉，你们吃过狍子肉吗？可细腻了，以后多长点心眼儿、啊，千万别学我自己砍。呃，就让人家卖骨头的哈，直接给你切割好了才行。一是废菜板子，二是废刀，三是你看，到处都是血迹啊。最主要是我的耳朵到现在还嗡嗡吱儿吱儿的，震聋了。哎呀，也不知道一会儿能不能缓解，震的。幸好我没拍给你们，要把你们耳朵震坏，我还得负责呢。砍这点骨头哈，耳朵都震聋了，到现在还吱吱响呢。这地上被我弄得就像作案的第一现场似的，到处都是血迹斑斑。先把这个鹿肉放在冷水里边浸泡一会儿，把那个血水给它泡出来。一会儿我们再用水焯一下。剩下这块鹿肉呢，就红烧了，不炖汤了。这是炖汤，就为了尝尝什么滋味。用水焯一下，把这个血沫子焯出来。别说啊，这个鹿肉的味道跟猪肉可不是一个味儿，而且这个更细腻一些，能看出来，驴肉才好吃呢。我冰箱里还有五斤牛驴肉呢，这老说走嘴。我给大伙看一下啊，你看这牛肉，有些网友说，哎，你去买牛肉去大超市买，我告诉你们啊，就大超市卖的啊，这标签还带着呢啊，但是呢还是有水，而且呢打的是血水呀，啊，农村吃的东西，生态呀，哎，这么多血沫子。里面放点葱、老姜，还有几个花椒粒，先给它煮起来啊！把冬瓜放进去啊！冬瓜就是水气的东西，它一会儿啊自己会往外冒水的，所以我这些汤就够了。烧冬瓜汤最忌讳的就是你水放太多，它它也出水的。我先尝尝咸蛋，这汤都白了。喝汤都正好，但是肉这样的话就有点淡，还挺鲜的。我再少放一点点盐，肉蛋，汤鲜。好嘞，朋友们，这个鹿肉和这个冬瓜汤我就做好了啊。一会儿我得细细的品尝，因为我也是第一次吃鹿肉。我拿了一桶啤酒，这啤酒呢剩了能有这些吧，然后还拿了一瓶百威。如果这个不够的时候呢，我就喝百威。这个是白啤，剩的不算太多，所以我就拿了一瓶。哎呀，喝酒的都是论桶来。哎呀，冰冰凉啊！这个筷子头上的那个米粒我可舍不得，因为我这个米好吃。来一块鹿牌子啊！
，哎呀，都不知道下下哪块就来这个吧。肉，不行，我得，实在是不好意思，因为天热哈，我就穿背心了。哎，我在厨房嘛，空调吹我，吹的也不到位，我有声的是。还没洗澡呢，嗯，鲜呐，比猪肉鲜，比猪肉细腻，一点油脂都没有，就是筋和瘦肉，真好吃，比猪肉好吃。哎呀，两两口一杯啤酒，猪肉太下酒啊，嗯。夏天光膀子，一身汗，吃着肉喝着冰啤，别提有多舒服了，就让他发汗。我现在这样吹着空调呢，没洗澡，没想到我喝完汤喝热了，喝一身汗之后啊，冲个凉，嗯，真好吃，真好吃。完，我必须要跟大伙说啊，一个是鹿肉，一个是驴肉，还有个狍子肉，真好吃。嗯。哇，这个汤哈、啊，又鲜又不油，因为我这个骨头根本就没炒，直接放那个锅里面煮汤了。哎呀，还挺浓的呢，放了点花椒，花椒的香味这个汤哈、啊，一丁点怪味都没有，什么呢？腥味、肉味、啥味没有那种味就是鲜。我做这个啊。<笑>一会儿把这个喝了，那个倒不了一杯子，又倒了一杯酒，看着气泡，冰冰凉凉的，这才诱人呢。我再说了说了这骨头上的味确实跟猪肉不一样，这骨头里面也有骨髓的。嗯，好吃，原来猪肉这么香啊！它比猪的骨头粗。但是没有猪骨呢，肉多，还有就是它没有脂肪啊，老好吃了。就炖的不是特别烂的时候，今天你看看筋多，你看到了吗？那那那个线都是筋。哎呀，再配上我这个冰皮，鹿肉它的特点就是筋多，没什么油，它的肉呢很 Q 弹，看胶原蛋白多，胶质多。天也热，我就吃完了，冲个凉就睡觉了。这美好的一天就这么度过了，可放松了。我说了，白天再累，只要晚上一顿肉，一顿酒，嗯，一天都解乏了。